அண்ணனுக்கு ஜெய் இந்த படத்தோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தோட டைரக்டர் ராஜ்குமார் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் வெற்றிமாறன் சார் ரெண்டு பேருக்கும் நான் என் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெற்றிமாரன் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டரோட ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறது அது ஒரு பெரிய அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் சுந்தரி டுவெல்த் ஃபெயில் படிப்பே வராது இந்த பொண்ணுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படத்துலலாம் டீச்சராக நர்ஸாக எல்லாம் பண்ணி டைரெக்டாக படிப்பே வராத ஒரு பொண்ணாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேல இருந்தே டைரக்டர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நீங்கள் சிட்டியில் இருந்து வந்த பொண்ணு மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படியே அழுக்காக மாறிடுங்க நீங்கள் லோக்கல் ஆகிடுங்க லோக்கல் ஆகிடுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படியே ஒரு தர லோக்கலான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப்பே எதுவும் இல்லாமல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஓன் வாய்ஸில் டப் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து எனக்கு சுத்தமாக கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை டைரக்டர் தான் வந்து இல்லை நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து என்னை பண்ண வச்சார் அண்டு இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து நார்மலாக இந்த நார்மல் தமிழ் பேசுகிறதே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அதில் வந்து லோக்கல் ஸ்லாங்கில் நான் பேசியிருக்கேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியாது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அட்டகத்திக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு படம் அட்டகத்திக்கு அப்புறம் குக்கு அது எல்லா படமே ரொம்ப பிடிச்ச பண்ண படம் தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போயிட்டு எதனா ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணு மாற்றி மாற்றி ஏதோ ட்ரை பண்ணி பண்ண படம் திருப்பி எனக்கு என்ன மாதிரியே இருந்து பண்ணணும்னு சொல்லி ராஜ்குமாரும் வெற்றி சரும் ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது எனர்ஜி எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வைப் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்து பார்த்து சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் லோ ஆனால் கூட என்னை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அண்ணனுக்கு ஜெய் கதை எனக்கு தெரியாது அட்டகத்தி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு படம் பண்ணலாம் ராஜ்குமார் டேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ராஜ்குமாரை வந்து வேப்பம்பட்டில் ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தாரு அப்போ போய் மீட் பண்ணும் உங்களை வச்சு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுவே ஒரு மாதிரி பயங்கர லோவாக இருந்துச்சு சரி ஓகே என்ன வச்சு எழுதுறீங்களா அப்படின்னு அப்படியே போகலான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜேர்னி வந்து ராஜ்குமார் கொஞ்சம் சொன்னார் தினேஷ் கொஞ்சம் சொன்னார் இது ஒரு நான் வடசென்னை ஆரம்பிக்கணும்னு இருந்தப்போ ராஜ்குமார் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் தட் வாஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஆடுக்கிழம் அப்போ ஒரு ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் அந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியாத ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்தப்போ ராஜ்குமார் வந்து அண்ணா இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ராஜ்குமார் என்னை மீட் பண்ணது வந்து அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங்க்கு என்ன இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் நாளை இயக்குனர் என்னுடைய சீசன் டூ இல்லை சீசன் டூனுடைய பெஸ்ட்டு டேரக்டர் வின்னர் அவர் அப்போது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் நான் போய் பார்த்தேன் அது எல்லா டைப்பும் வந்து ஒரு கிராமத்து படம் வந்தது சிட்டி படம் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாமே இருந்தது இல்லை ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருந்தது தென் ஹி கேம் அண்ட் மெட்மி அண்ட் செட் நான் அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் அப்போ எல்லாருமே வந்து டேரக்டாக படம் பண்ணுறாங்க நீ ஏன் ஒர்க் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்னா இல்லை கொஞ்சம் இது கற்றுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுதுனா எனக்கு சரி தென் கம் அப்படின்னு நான் இமீடியட்டாக சரி வான்னு சொல்லி சொன்னேன் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் அப்போ இந்த ஐடியா சொன்னார் இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்குது ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பொலிட்டிக்கல் செட் ஆயர் இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபிலிம் ஆன் வேல்யூஸ் ஒரு 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 தந்தைக்கும் மகனுக்குமான ஒரு ஒரு கதை இது ஒரு அப்பாவுக்காக ஒரு பிள்ளை என்ன என்னெல்லாம் செய்யணும்னு செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுவான் அது எப்படி தவறாகுது என்னென்னலாம் நடக்குதுன்றது இட் இஸ் ஒரு ஒரு காமெடி ஆஃப் வைரஸாக அதை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் செட் ஆயிருக்கு எல்லாமே இருக்குது பட் அதனுடைய உட்சரடா உள்ள இருக்கிறது ஒரு அப்பா பையன் கதை விச் ஐ ஐ கனெக்ட் டு இட் அ லாட் ஸோ அதன் அதனால் அந்த இதை நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவர் என்ன சொன்னார்னா தினேஷ் தான் எனக்கு மைண்டில் இருக்குது தென் தினேஷோட ஒரு எனர்ஜி அது எப்போதுமே வந்து எப்படி சொல்கிறது லைக் ஒரு ஒரு சுனாமி மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படியே பின்னாடி போவோம் இந்த வால் முன்னாடி வரும் தென் பின்னாடி போவோம் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஐ ஐ திங்க் அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் தே போத் ஒர்க் டுகெதர் ஒரு ஒரு நல்ல படத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தேவ் டெலிவர்ட் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே தேவ் கிவன் தேர் பெஸ்ட் ஏன்ன
ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கானது எனக்கு அது நிறைய நடந்திருக்கு நான் வந்து தனுஷ்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கதை சொன்னேன் நாங்கள் படம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எண்டு ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்றுமே நடக்காமல் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு எஃபர்ட் எடுக்கிறது ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது அந்த 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 த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்னோடய ஃபோக்கஸ் எங்கேயும் செதறாமல் கவனமாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பயிற்சியாக இருந்தது அதை விட பெரிய பயிற்சி ராஜ்குமார்க்கு இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு அரசியல் அமைப்பை சட்டையர் பண்ணுற படம் அவங்க வரலாமா வேணாமல் எல்லா லைஃப்லையுமே அரசியல் கலந்துருக்கு ஸோ யா யாருமே வரணும் அரசியல் புரிதலுக்காக இதை கொண்டு வந்துருக்கோம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்புனா என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு பட